பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம் இந்த இரவு நேரத்துல உங்கள் அனைவரையும் ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயத்துக்காக நாம் சிந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நாம வந்து கேள்வி பதிலுக்காக தான் நீங்க ஒதுக்கிருக்கிறோம் இருந்தாலும் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஓரல குறிச்சு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்வி பதில் பகுதிக்கு போகலாம் நீங்கள் எல்லாம் மனம் திறந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கணும் அதாவது எப்படி சொல்றேன்னா ஒன் டு ஒன் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒன் டு ஒன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறது அதை போல இருக்கும்போது அந்த ஒன் ஒருத்தரே பேசுனது கூட ஓகே தான் பட் அந்த அந்த கான்வர்சேஷன் அந்த உரையாடல் வந்து அது மாதிரிதான் எல்லாரும் அந்த உரையாடல் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்ல நீங்க வந்து காம்பிரமைஸ் ஆகாம உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் வர்ற வரிகளும் ஆஹ் அந்த கேள்விகளை எப்படி உங்களுக்குள்ள தோணுதோ அத எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அத விடாம கேட்டு அந்த ஒரு கிளாரிட்டி வர்ற வரைகளும் ஒரு எந்த விஷயம் சம்பந்தமாக நம்முடைய இந்த மனம் அறிவு பத்திய சிந்தனைகள் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நாம கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் அதுதான் இந்த கேள்வி பதில் செக்ஷனை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்ன இந்த ஐயா சொல்லிட்டு இருக்கிற முழு மனம் டோட்டல் மைண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பத்தி சும்மா ஒரு சிம்பிளா லைட்டா சொல்லிட்டு நாம வந்து இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில நுழையலான்னு ஆசைப்படுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஐயா வந்து ஒரு முழு மனம் டோட்டல் மைண்ட் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் அதை என்ன கொஞ்சம் டீட்டெயிலா டெப்தா பேசுறாங்க பலருக்கு இந்த முழு மனம்னா என்னவோ ஏதோ இது வேற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்க அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு சில ஐயப்பாடுகள் கூட ஈர்க்கு ஆக்சுவலா முழு மனம்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை இயற்கை தான் முழு மனம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை டோட்டல் இயற்கைங்கிறதும் முழு மனம்ங்கிறது ஒண்ணு தான் இதை நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நாம பாத்தீங்கன்னா உடம்பு மனசு நமக்கு இருக்கிறது தெரியும் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதனால பாத்தீங்கன்னா ஐந்து பூதங்கள் தெரியும் ஐந்து பூதங்களுக்கும் ஆதாரமானது என்னன்னா ஒண்ணுல இருந்து தான் ஐந்து பூதமா பிரிஞ்சு ஐந்து பிரிவா வருதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்ப எல்லாவத்துக்கும் ஒரு ஆதார சக்தி இருக்குது அந்த ஆதார சக்தி தான் ஐந்தா பிரிஞ்சு வெளிப்படுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் சரி இப்ப அதே மாதிரி தான் அப்படியே விரிஞ்சு பார்த்தோம்னா பூமி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பூமி இருக்குது பூமி வந்து எவ்வளவோ மெட்ரிக் டன் வெயிட் வெயிட்ட விட்டுருவோம் அந்த அளவுக்கு சாதாரண வெயிட் இல்லை மிகப்பெரிய வெயிட் ஒரு பெரிய மண் உரண்டை அதுல வந்து சுத்தி வந்து தண்ணி இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த பாலை சுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு காத்து இருக்கு அந்த பந்துக்குள்ள வெப்பம் இருக்கு இது இந்த ஒட்டு மொத்த வெயிட்டும் அனாந்தரமா சுத்துது அதுல சுத்துறது சுத்திக்கிட்டு வேற இருக்குது கற்பனையா யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ மிகப்பெரிய டன் வெயிட் உள்ள ஒரு பூமி அதை சுத்தி தண்ணி நீங்க கற்பனையா விசுவலா நினைச்சு பார்த்தாவே நமக்கு மிகப்பெரிய வியப்பா இருக்கும் வாட்டரு அதை சுத்தி ஒரு காற்று மண்டலம் வெப்பம் வந்து நடுவில் இருந்து வந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த ஒட்டு மொத்த இயக்கமும் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய வியப்பா இருக்கா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு வேணுமா இல்லையா இந்த இயக்கத்துக்கு இது பூமி மட்டும் இல்லை பூமியோட சூரிய குடும்பத்துல பூமிங்கிறது ஒரு கோள் அது மாதிரி ஒரு சூரிய குடும்பம் மாதிரி நிறைய குடும்பங்கள் சேர்ந்ததை என்ன சொல்றாங்க கேலக்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கேலக்சி நிறைய சேர்ந்த பேருக்கு வந்து மில்கி வே கேலக்சின்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஒன்னா ஒன்னா ஒன்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்படி எந்த இயக்கமும் இன்னொரு இயக்கத்தோடு முரண்படாமல் மிக தெளிவாக ஒன்று ஒன்றுல கிராஸ் ஆகிக்காம மிக சரியா இயங்கிட்டு அப்ப அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன ஒரு ஆதார சக்தியின் அடிப்படையில 
மிக பெரிய ஒரு இயக்கம் இயற்கையின் இயக்கம் இயங்குதுங்கிறது அதாவது இயற்கையின் இயக்கத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் இதை நம்ம பேசுறோம் அப்படியே நம்ம திரும்பி திரும்பி வந்து பூமியில பார்த்தாலும் பூமியில பஞ்சபூதம் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு இப்ப என்ன பண்றோம் நம்மளால செயற்கையா வந்து தண்ணியை உருவாக்க முடியாது மண்ணை உருவாக்க முடியாது காத்தை உருவாக்க முடியாது வெப்பத்தை கொண்டு வர முடியாது இயற்கையில இருக்கிறத மாடிபிகேஷன் கொஞ்சம் பண்ணிக்க முடியும் மனுஷன் பண்ண முதல் மாடிபிகேஷனின் பேர் என்னங்க விவசாயம் லைஃப் பூரா அந்த மாதிரி பொருள் வேணுங்கிறதுக்காக மண்ணை ஒரு மாதிரி பண்ணி தண்ணியை வச்சு காற்றை வச்சு ரெடி பண்ணி லைஃப் நமக்கு வாழ் வாழ்றதுக்கு எப்பவுமே டிஸ்டர்ப் இல்லாம இருக்கணுங்கிறதுக்கு உருவாக்கப்பட்டது தான் விவசாயம் விவசாயங்கிறதே கிட்டத்தட்ட செயற்கை தான் காடுகள் தான் இயற்கை இப்போ இது எதுக்காக நம்ம இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயற்கை அறிவோட ஒப்பிடும் போது நம்முடைய அறிவுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மினிமலான பார்ட்டு தான் அந்த மினிமல் பார்ட் வந்து உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் யூனிவர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா நம்ம அறிவை பயன்படுத்துறதுல வெறும் பத்து பர்சன்ட் சொல்றது கூட அதிகம் ரொம்ப கம்மி தான் வச்சு இந்த பத்து பர்சன்ட் வச்சு தொண்ணூறு நூறு பர்சன்டே நான் கண்ட்ரோல் எடுத்துருவேன் சரி போயிடுவேன் பிடிச்சிருவேன்னு சொல்லி போராடுற போராட்டம் தான் ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்கு காரணம் இந்த முழு மனம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இதை இன்னும் ஒரு கோணத்துல சொல்லலாங்கிறதுக்கு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஒரு விவசாயம் பண்றோம் எது பண்ணனாலுமே அதெல்லாம் ஒரு லிமிடெட் நாலேஜ் நீங்க இந்த இயற்கையோட சப்போர்ட் இல்லாம நீங்க என்ன செஞ்சிட்டோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இயற்கை இல்லாம நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது முதல்ல அப்படிங்கும் போது டோட்டல் அதுதான் நம்மளோட வந்து அந்த ஒரு சிறு பகுதி நமக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் முடியுது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ உடல் இயக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடல் இயக்கம் நம்ம அக உறுப்புகள் இயங்கிட்டு இருக்குது நான் ஸ்டாப்பா இயங்கிட்டு இருக்குது பிறந்ததுல இருந்து டெத்து வர்றது யார் இயக்கிறது நம்ம எப்படி வேணா சாப்பிட்றோம் என்ன வேணா பண்றோம் எப்படி சாப்பிட்டாலும் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அதை செரிச்சு சரி பண்ணி என்னமோ பண்ணி வேணானா வெளியே தள்ளி அத்தனை ப்ராசஸையும் பண்ணி சரி இல்லைன்னா லூஸ் மோஷன் பண்ணி யார் நடத்துற ஏதோ ஒரு சக்தி ஆதாரமா இருந்து இயக்கிக்கிட்டே இருக்கா இல்லைங்களா அது மிகப்பெரிய அறிவு உடையது தானே அந்த இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிற சக்தி இந்த உடம்பு விட்டு கிளம்பிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு வச்சு அடுத்த செகண்ட் ஒரு வேலையும் இல்லை அதுக்கப்புறம் யூஸ் இல்லை இதை நம்ம அனுபவத்துல பார்த்துருக்கோம் அப்போ அந்த ஆதார சக்தி தான் மிகப்பெரிய அறிவு மிகப்பெரிய நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா அதோட ஒப்பிடும் போது நாமெல்லாம் வெளியில செய்யற செயல்னு ஒப்பிடும் போது அதனுடைய கெப்பாசிட்டியோட பார்க்கும்போது நம்ம அறிவு எவ்வளவு பெரிய கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் புரியுதுங்களா அதுக்குன்னு நம்மளது வந்து புரோஜனம் இல்லைன்னு எடுத்து அதோட கெப்பாசிட்டி டோட்டலோட பார்க்கும்போது கம்மி தான் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கிட்டாதான் நமக்கு வந்து இது இந்த கான்செப்ட் என்னன்றது புரியும் இது மாதிரிதான் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஜெல் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல அது தேவை அப்படிங்கிறதுனால அதை நான் திரும்ப ஒரு பிரச்சனை ஒரு இளைஞனர் தான் அவன் வந்து மனச தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்க முடியும்னு தீவிரமா நம்பினா அதுக்காக முயற்சி செஞ்சான் மனசோட இயக்கத்தையே தான் விரும்புறபடி நிறுத்திடலான்னு சொல்லி அவன் நினைச்சுட்டு இருந்தான் அவனுக்கும் போய் ஒரு ஞானிகிட்ட போய் டிஸ்கஷன் பண்ணி கேட்கறான் அவரும் என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்கறாரு ஆனா அதெல்லாம் நிறுத்த முடியாது போனா இல்லைங்க ட்ரை பண்ணலாம் நிறுத்தலாம் அது இதுன்னு அவன் ஏகப்பட்ட ஆர்குமெண்ட் தக்கிறான் சரி உனக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லித்தான் புரிய வைக்கணும்னு அவர் என்ன பண்றாரு சரி இங்கவா உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து பதினஞ்சு செகண்ட் மூச்சை இழு பாஞ்சு செகண்ட் உள்ள நிறுத்து பாஞ்சு செகண்ட் வெளியே விடு அப்படின்னு சொல்றாரு உம் ஒரு பயிற்சி சொன்னோடனே அவனுக்கு வந்து ஒரு வேலை மனசு கிடைச்சிருச்சு 
அதே மாதிரி பாஞ்சு செகண்ட் உள்ள இழுக்கிறான் நிறுத்துறான் வெளியே வரும் இப்படி ஒரு முப்பது தடவை செய்யறோம் செய்ய சொல்றாரு செய்யறோம் பிறகு என்னப்பா ஆ கரெக்ட் சாமி நீங்க சொன்ன மாதிரி மனசு என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் வந்து விட்டது நான் நினைச்ச மாதிரி இயக்க என்னால முடியுது என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான் பிறகு அவர் என்ன கிறாரு ஒரு அரை மணி நேரம் நீ நல்லா போய் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்றான் ஒரு மணி நேரம் போயிட்டு வந்தா காட்டி சரி நீ முத பயிற்சி செஞ்சதுக்கு இப்ப என்னப்பா வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அப்ப அவன் சொல்றான் ஆஹ் இப்ப நீ மூச்சு கவனிச்சியான்னு கேக்குற இல்லைங்க அப்படிங்கிறான் பழசு கவனிச்சுங்க அப்படிங்கிற மூச்சை இழுக்கிறது நிறுத்துறது வெளியே விடுறது இதுல முழு கவனமா இருந்தேன் இப்ப அப்படிங்கிறார் இப்ப அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இப்பயும் மூச்சு நடந்துதா நடக்கலையானாரு நடந்துகிட்டு தாங்க இருந்துச்சு அப்படிங்கிறான் எனக்கு இருந்ததே தெரியல மூச்சு நடந்ததே எனக்கு தெரியல ஆனா நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு மூச்சு இல்லாம நம்ம உங்களால ஒரு செகண்ட் கூட இருக்க முடியாது ஆனா அவ்வளவு பெரிய ஒட்டு மொத்த இயக்கமும் இருப்பது தெரியாமல் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்ப சொன்ன முல்ல ஒட்டு மொத்த கோள்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அனாந்தரமா பந்து சுத்துற மாதிரி சுத்திட்டு இருக்குல்ல எதுல சுத்துது ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி அந்த சக்தியின் வடிவம் தான் எல்லாமே கோள்கள் எல்லாமே நம்ம உட்பட எல்லாமே அந்த சக்தியின் படைப்பு இயற்கையின் படைப்புன்னு வச்சுக்கணும் அதோடைய ஒட்டுமொத்த சாரம் தான் நாம அதனால அதே அதே அதுகிட்ட இருக்க ஒரு அறிவு மாதிரி தான் நம்மட்ட ஒரு அறிவு இருக்கு அது வந்து நமக்கு ஒரு லிமிட் தான் கொடுத்துது நாம என்ன பண்றோம் அந்த இயற்கையை வென்று வென்றுலான்னு சொல்லி முயற்சி பண்ற இயற்கையை வந்து பயன்படுத்திக்கத்தான் வேணுமோ தவிர வென்றுலாங்கிறது இயற்கைக்கு எதிரான செயல் இயற்கைக்கு எதிராக செஞ்சு ஒரு நாளையும் மனதுனால சக்சஸே ஆக முடியாது அதுவும் புரிஞ்சுக்க இயற்கைக்கு எதிர்த்து செயல்பட்டு என்னைக்குமே மனுஷனால ஜெயிக்கவே முடியாது அப்படிங்கறத மனிதன் தான் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கைய எப்படி பயன்படுத்திக்கலாங்கிற கலையை தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்ம இந்த சீடன் சொன்னோம்ல அப்ப அவர்கிட்ட சொன்னாரு மூச்சு ஒன்னா நிரந்தரமா நிறுத்த முடிஞ்சதா அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் இழுக்கிறது நிறுத்துறது விடுறதுல ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் நம்முடைய முயற்சினால செஞ்சுக்கலாம் இயற்கையை வென்றது இல்லை நமக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறது எப்படி மண் தண்ணி காத்து எல்லாத்தையும் நாம இயற்கையில கிடைச்சத வந்து ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு விவசாயமா நம்ம பண்ணி போ பொருளை விளைச்சிக்கிறோம் இல்லை இதுல என்ன இது வந்து இதுல என்ன செயற்கைன்னு சொல்றதுக்கு என்னன்னு கேட்டா இல்லாதத கொஞ்சம் நாம அமைச்சுக்கிறது இவ்வளவுதான் இயற்கையை எதிர்த்து இல்லை இயற்கைய ஒரு ஒரு மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது இவ்வளவுதான் இதுதான் அறிவு இந்த அறிவு இயற்கையை வென்றலாம் நினைக்கிறது தான் ஒட்டு மொத்தமான பிரச்சனை இது மாதிரி தான் இப்ப நமக்கு புரியுது நம்முடைய முயற்சியோடைய அளவு எவ்வளவு ஒட்டு மொத்த யூனிவர்சல் இயக்கத்திலையும் சரி பார்க்கறோம் நம்ம உடல் இயக்கத்திலையும் சரி நம்ம வந்து இன்னும் கூட நீங்க நம்மளை ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்மளே நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிப்போம் நீங்க செயல் செய்யற நேரத்தை விட செயல் செய்யாத நேரம் உடைய அதே டைம் அதிகமா செயல் செய்யற நேரம் அதிகமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து செயல் செய்யற நேரம் வேலைன்னு பார்த்தாவே எட்டு மணி நேரம் இத்த நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கிடுறோம் எட்டு மணி நேரம் முடிச்சு இந்த பதினாறு மணி நேரத்துல நீங்க செயல்படுற நேரத்தை காட்டிலும் செயல்படாத நேரம் தான் அதிகம் அதெல்லாம் இயற்கை நேரம் அப்படிங்கும் போது நம்ம செயல்ங்கிறது ஒரு லிமிட்டு ஸ்கோப் உடையது தான் அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனா அந்த செயலை வச்சுதான் சக்சஸ் பண்றோம் பிடிக்கிறோம் அதை நம்ம என்னென்ன பண்றோமோ அதெல்லாம் அடுத்த கட்டம் நாம வந்து டோட்டலோட பார்க்கும் போது நம்ம என்ன அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றோம் ஓகேங்களா இது மாதிரி தான் இப்ப மனங்கிற ஒரு இயக்கத்தை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து நான்கு பகுதியை சேர்ந்தது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அப்படின்னு நான் இதுல மனம் என்பது அலைவாயும் தன்மை உடையது புத்திங்கிறது தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியது சித்தம் அதற்கான எனர்ஜி சக்தி வாங்கக்கூடியது வந்து செயல்படுறது அகங்காரம் வச்சுக்கணும் அதனால இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம வந்து உணர் மனம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இந்த மனம் என்ற முதல் பகுதியை தான் குடிக்குது 
எப்படி இந்த டோட்டல் மைண்டு அப்படிங்கிறது இந்த இயற்கை ஒட்டு மொத்த இயக்கங்கிறது நாலு பங்கு நாலும் சேர்ந்தது அப்படின்னா இந்த உணர் மனங்கிறது ஒரு இருபத்தஞ்சு பங்கு மட்டும் சரி அப்படி இந்த உணர் மனம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியற மாதிரி கெப்பாசிட்டியே இருக்குது மீதி இருக்கிற எழுவத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் என்ன நடக்குதுங்கிறது நம்மளால தெரியாது நமக்கு தெரியறது ஒட்டு மொத்த இயக்கத்துல தெரியக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்கு அதுக்கு பேர் உணர் மனம்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த உணர் மனத்தோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உணர் மனம்னா என்னங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க முடிந்து போனதை தெரிந்து கொள்வதுதான் உணர் மனம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் போது முடிஞ்சு போனது எல்லாம் என்னென்னவோ அதுதான் உணர் மனம் எண்ணம் ஆகட்டும் உணர்வு ஆகட்டும் எது எக்ஸ் ஒய் இசட் என்ன வந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா உணர் மனம்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முடிந்து போனதை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதான் உணர் மனம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த உணர் மனத இதுல எழுவத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் தனக்கு நமக்கு என்ன என்ன வந்திருக்குது என்ன உணர்வு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத புலன்களும் மனமும் சேர்ந்து அறிந்து கொள்வதற்கு தான் எழுவத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சக்தி செயல்படுது மீதி இருக்கிற இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சக்தியை வச்சு மனச செயல்படுத்துறது தான் சரிபடுத்துற வேலையை அங்க ஒண்ணும் கிடையாது மனசுல நமக்கு எந்த வேலை ஏன்னா உணர் மனங்கிறது முடிஞ்சது தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அங்க செய்யறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லை இதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றோம் நாம சொல்றத பலர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க செய்யறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுதாங்க ஞானம் உணர்வு மனம் என்ன முடிஞ்சு போனதை தான் தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அப்படின்னா நம்மளால உள்ள ஒண்ணு செய்ய முடியாதுங்கிறத நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதானே விஷயம் ஞானம்னா என்ன மனசுக்குள்ள ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஏன் செய்ய முடியாது முடிஞ்சு போனதை தெரிஞ்சக்கூடிய தகுதி தான் நம்ம உணர்வு மனம் கரெக்ட் தானே அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதை வச்சுட்டு உள்ள என்ன செய்யறது நம்ம கெப்பாசிட்டியே உணர்வு மனம் தான் வேற எதையும் நம்மளால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது அந்த உணர்வு மனத்தோட தன்மை என்னன்னா முடிஞ்சு போனதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அடுத்து வர்றதையோ நடக்க போறதே டெஃபினட்டா எனக்கு தெரியாது முடிஞ்சு போனதை தெரிஞ்சக்கூடிய தகுதி தான் உணர்வு மனதுக்கே உண்டு அந்த உணர்வு மனதை வைத்துக் கொண்டு நம்ம என்னென்ன வரும் போகும் நமக்கு சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா அந்த உணர்வு மாதிரி கெப்பாசிட்டிங்கிறது முடிஞ்சு போனதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அப்போ வந்து அகத்துல அதுக்கு வேலை இல்லைங்கிறத தான் உணர்வு மனம் புரிஞ்சிக்கணும் நாம வந்து அகத்துல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை மனதின் இயலாமை அந்த ஒரு நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது உணர்வு மனங்கிறது முடிஞ்சு போனதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அதனால உள்ள ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்கிறது மைண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதைத்தான் ஞானம்னு சொல்லுவோம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன உள்ள ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னா முடிஞ்சு போனதை தெரிஞ்சுக்கிற இடத்துல பண்றதுக்கு என்ன கருதி வர்றதுக்கு முன்னே தெரிஞ்சதுன்னா அங்கே செய்யறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் உனக்கு தெரியும் போதெல்லாம் முடிஞ்சு போனது எது அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் அதாவது முடிஞ்சு அது இங்கிலீஷ் சொன்னால் கம்ப்ளீட் தமிழில் போனால் முடிஞ்சு போனதை தான் தெரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி தான் அந்த உணர்வு இருக்குது இதை வச்சுக்கிட்டு அடுத்தது என்ன வரும் ஏது வரும் அதெல்லாம் எந்த கெப்பாசிட்டி இதுக்கு கிடையாது தெரிஞ்சுக்கும் இதால் முடியாது முடிஞ்சு போனதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் இருக்குது இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அங்க என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அகத்தில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நாம விரிச்சு புரிஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் இது எத்தனை முயற்சியில எப்படி பண்ணாலும் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால பலர் என்ன பண்றாங்க நம்மதிலேயே கூட சில தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க மனசுக்குள்ள நம்மளால ஒன்னும் ஏன்னா அங்க வந்து உணர் மனங்கிறது என்ன வந்திருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் தவிர அங்க அதால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் பலர் என்ன ஆகிறாங்க அகத்துல வேலை இல்லை புறத்துல வேலை செய்யலாம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அல்ல நீங்க வந்து நிதர்சனமாக அகத்தில் நம்மளால ஒண்ணும் நமக்கு முடிஞ்சதை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறதான் நம்ம கெப்பாசிட்டிங்கிறத நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஞானம் முடிஞ்சது தெரிஞ்சுக்கிறது தான்ங்கும் போது அங்க போராடுறதுங்கிறதே முட்டாளத்தனம்னு புரிஞ்சிடும் இல்ல எது செஞ்சாலுமே அது முட்டாளத்தனம் தானே இன்னும் சரியா போனா இறந்து போனதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி தான் உணர்வு இன்னும் இப்படி கூட பார்க்கலாம் இறந்து போனது இறந்து போனதை தெரிந்து கொள்வதுதான் உணர்வு அதை வச்சுட்டு சரி பண்றதுக்கு அங்க என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் ஞானம்னு சொல்றோம் வளரும் தவறா வெளியில உள்ள செய்யறதுக்கு இல்லைன்னு வெளியில செயல் செய்யறதை பத்தி பேசுறாங்க அதை பத்தி நாம இங்க சொல்லவே இல்லை நீங்க நிதர்சனமாக உள்ள உணர் மனம்ங்கிறது இறந்து போனதை முடிந்து போனதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி மட்டும்தான் இந்த உணர் மனதிற்கு உண்டு அப்படிங்கிறத நீங்க உங்களுக்குள்ள தெளிவா நீங்க புரிஞ்ச
வெளியில செயல் செய்யறதுங்கிறது இந்த இந்த இது வந்து தனி டிராபிக்கே தனி இங்க ஒண்ணு வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிறதோட இந்த டிராபிக்கே முடிஞ்சிருது ஓகேங்களா வெளியிலங்கிறது நம்ம செயல் நான் சொன்ன செயல் செய்ய செய்யறதை விட செய்யாதது அளவு அதிகம் சொல்ற மாதிரி உணர்மனத்தோட கெப்பாசிட்டி பெருசு தான் அது அதை மட்டும் ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுல செயல்னு பார்க்கும்போது நம்ம சொன்னோம்ல என்ன என்ன வந்துருக்குது என்ன உணர்வு வந்துருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ரிமைனிங் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டை வச்சு வந்திருக்கிறதுக்கு வெளியில நமக்கு செய்யறதுக்கு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா அதாவது தேவை இருக்கா தேவை இல்லையா செயல் ரீதியாக மனோ ரீதியாக அல்ல அப்படிங்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த அறிவுக்குமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செயல் செய்வதற்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது விளைவில் பந்தம் இல்லை அந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கிற அறிவு இருக்கு இல்லையா அந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கிற அறிவுக்கு கூட செயலுக்கு திட்டமிடலாம் எப்படி செய்யலாம்னு பிளான் பண்ணலாம் தெரியாதவங்கிட்ட கேட்கலாம் என்ன வேணாலும் யோசிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்றதுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் இருக்குது ஆனா ரிசல்ட்ல இப்படித்தான் வரும் இப்படித்தான் செய்ய முடியும்னு அதுக்கு வந்து டிமாண்ட் பண்றதுக்கு எந்த அதிகாரமும் அந்த அறிவிற்கு கிடையாது ஏன்னா செயல் என்பது பலரோடும் எல்லோரோடும் சேர்ந்து டோட்டல் மைண்ட் இயங்கக்கூடியது இந்த செயல் செய்வதற்கு திட்டம் முழுது எப்படி செய்யறதுங்கிறதெல்லாம் நம்மளுடைய அறிவின் சிறு பகுதி அவ்வளவுதான் அப்படின்னா இந்த ஒட்டு மொத்த டோட்டல் இயக்கம் வந்து தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம உணர் மனதோட அறிவின் செயல் பகுதிங்கிறது வெறும் அஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியான விஷயம் தான் டோட்டலா பார்த்து அப்போ அப்ப நமக்கு எந்த ஸ்கோப்புமே இல்லையா அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது எந்த செயலையும் தேவையில்லாம பிடிவாதமே தேவையில்லைன்ற முடிவுக்கு நம்ம வந்துடும் அப்போ வந்து மாறிடும் இப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கும் போது செயலில் வந்து நம்ம வந்து செயல் மூலியமா தான் சொல்லி ஒரு தீர்க்கமா முடிவோட இருக்கிற தன்மை கூட தவறானது தான் ஒரு முயற்சி பண்றோம் கொஞ்ச காலம் முயற்சி பண்றோம் சரி வரல அதுக்குன்னு அதே பிடிச்சிக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணுமா ஒருத்தர் சொல்லுவாங்கல்ல இருபது வருஷமா ட்ரை பண்ணுங்க முப்பது வருஷமா அது வேஸ்ட் ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் ட்ரை பண்றோமா ஒரு நாலு அதுக்குன்னு சும்மா ஒரு மாசம் ஒரு நாள் ட்ரை பண்றத பத்தி பேசக்கூடாது முழுமையா ஆத்மார்த்தமா எவ்வளவு முயற்சி பண்ணுவோம் பண்ணி பார்த்து நமக்கு வரல அப்படின்னு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சதுன்னா வாட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட்னு மாத்திக்கிட்டு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து போகணும் அதுலயே லாக் ஆகி இதை மட்டும்தான் செய்வன்னு சொல்லி பிடிவாதமா உட்கார்ந்து இருந்து காலத்தையே தொலைச்சிட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதுல கூட ஒரு ஒரு பிடிவாத தன்மை தேவை இல்லைங்கிறத நம்ம விளங்கிக்கணும் இயற்கையின் இயக்கம் தான் பெருசு நம்முடைய இயக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இயற்கை இயக்கம் நம்முடைய இயக்கங்கிறது வெறும் ஃபைவ் பர்சன்ட் அது வந்து செயல் செய்வதற்கு உங்களுக்கு செயலில் உங்களுக்கு வந்து பந்தம் இருக்குது செயலை நீங்க திட்டமிடலாம் செய்யலாம் விளைவில் நமக்கு பந்தம் கிடையாது விளைவை கருதிதான் செயல் செய்யணும் ஆனா விளைவு இப்படித்தான் வரும்னு அறிஞ்சிட்டு சொல்ல முடியாது வரலாம் வராமையும் போகலாம் இப்படித்தான் இருக்குது நிஜத்துல நாம அதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணி முயற்சி பண்ணுவோம் செய்யும் போது அந்த ஒரு பிடிவாதத்தெல்லாம் விட்டு நம்ம வந்து ஒரு எதுலையுமே ஒரு என்ன சொல்றது டீப் அட்டாச் இல்லாம ஒரு லகுவா லேசா இயங்கக்கூடிய ஒரு இயக்க மனோ இயக்கத்தை கொண்டு வர்றதும் ஐயாவுடைய இந்த புரிதல் புரிஞ்சிக்கும் போது இப்போ உணர்மனத்தோட மொத்த தகுதி என்னன்னா முடிஞ்சது இறந்தது தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கும் போது அங்க அதுக்கு மேல அங்க மைண்டுக்குள்ள டோட்டல் வேலையே ஆஃப் டோட்டலா முடிஞ்சு போகுது வெளியில செயல்படுறது மட்டும்தான் வெளியில செயல்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது வேணா செயலாம் இல்லாத ஒண்ணு இல்லை அவ்வளவுதான் உள்ள வேலை இல்லைங்கிறதுக்காக வெளியே செய்யறதும் கிடையாது உள்ள தோல் உள்ள வந்து ட்ரை பண்றதே வேஸ்ட்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் உணர் மனசோட தகுதி புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அடுத்தது வந்து வெளியில தேவை இருக்கிற பட்சத்துல ட்ரை பண்ணி பார்த்து செயல் செய்யறது தான் செயல் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிற போதுதான் இந்த டோட்டல் மைண்ட் அப்படிங்கிறது புரியுது பலரும் இதுல வந்து நிறைய பேர் சில ஒன்னு சில டவுட்ல கூட இருக்கிறீங்க நீங்க இது சம்பந்தமா பேசுறதுனா கூட நம்ம பேசலாம் ஏன்னா இதை வந்து ஒரு கேள்வி பதில் செக்ஷனாக நம்ம வச்சுக்கிறதுனால நீங்க மனம் திறந்து உங்களுடைய கேள்விகளை இதுல கூட நீங்க கேளுங்க பேசுங்க மொத்தமா இந்த விஷயத்துல நம்ம கொஞ்சம் கிளியரா இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஒரு சிலருக்கு இருந்தா கூட ஏன்னா நிறைய இதுல சம்பந்தமா கேள்வி கேட்கறாங்க அதனால ஏதாவது வேணும்னா கூட நீங்க கேள்விகளை கேளுங்க உங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி 
இது சம்மந்தமான கேள்விகள் கேளுங்கன்னு சொல்லி உங்களை நான் அன்போடு அழைக்கிறேன் இல்லை இதை உங்க லைஃப்ல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்கிறத கூட நீங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா சொல்லலாம் இல்ல உங்க அனுபவத்தை சொல்லலாம் இது சம்மந்தமா என்ன கருத்துக்களும் சொல்லுங்க இல்ல வேற ஏதாவது நீங்க அனுபவத்துல பார்த்தது கூட சொல்லுங்க உங்க லைஃப்ல நடந்த நீங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி விளங்கிக்கிட்டீங்க எப்படி சொன்னாலும் சரி அதனால உங்களுடைய கருத்துக்களை ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா ஆன்சரைஸ் பண்ணி உங்களுடைய கருத்துக்கள் கேள்விகளை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் பாருங்க உங்களுடைய அந்த ஓசிடி அத பத்தின ஒரு அந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்த அப்புறம் தான் நான் எங்க ஸ்டக் ஆகுறேன்றது வந்து எனக்கு ஒரு இடத்துல புரிஞ்சுது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே ஐயாவோட பரிச்சயமாகி அதோட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இடையில ஒரு சந்தர்ப்பத்துல என்ன ஆயிடுச்சு இதுதான் புரிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் எங்கேயோ வந்து இந்த என்ன சுழற்சின்றது இருந்துட்டே இருந்தது அதுல இருந்து எப்படி மீள்றதுன்னு தெரியல நிறைய நேரம் உங்க கிட்ட எல்லாம் பேசலாம் இல்லைன்னா உங்க கிட்ட கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு பாக்கும்போது பகவத் பாதை புக்கு தான் படிக்கிறமே இதுதான் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல எதுவும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே நின்னுட்டேன் நான் அது எவ்வளவு பெரிய தவறு இப்பதான் உணர்றேன் உங்களோட அந்த ஓசிடி அந்த வீடியோ பார்த்த உடனேதான் தெரிஞ்சது ஆகா ஒரு அதாவது அது அதுவும் ஈகோ தான் நினைக்கிறேன் அந்த ஈகோலாம் பார்க்காம இல்லைன்னா தயக்கொல்லாம் இல்லாம நம்மளே வந்து எல்லாத்தையும் கத்துக்கலான்னு நினைக்கிறதுக்கு பதில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் முன்னாடி உங்க கிட்ட இப்ப வந்து கேட்டிருந்தா இதுதான் முட்டாள் நீங்க சொல்லிருப்பீங்களேன்னு ஒரு வருஷம் இருந்தது பள்ளி மாணவர்கள் சொல்லி தோல் மேல கை போட்டுக்கிற மாதிரிதான் எப்படி பழகிறதுன்னு தெரியலையே ஆரம்பம் சார் அது அதுதான் அதுதான் சார் அது அதுதான் இப்ப இப்ப இந்த ஜூம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வசதியா இருக்கு அந்த டைம்ல உங்களோட நம்பர் இருந்தது ஜீவமணி சாரோட நம்பர் இருந்தது பாபுலல் ஐயாவோட இருந்தது ஏ பகவத் ஐயா கிட்டயே நான் பேசியிருக்கேன் ஆரம்ப காலத்துல ஆனா அகம் புறம் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன் இப்ப என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஐயா இப்ப வந்து கொஞ்ச நாளா வந்து இந்த ஓசிடி பத்தி நீங்க பேசின உடனே கிட்டத்தட்ட நானுமே சரி பார்த்தா சரி இது வந்து நமக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்குதான்னு பார்த்தா அது என்ன அறியாம வந்து எனக்கே ஒரு நாள் நான் சகஜமா என்னுடைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன அறியாம ஒரு நிகழ்வா அது என்னன்னு தெரியல இந்த நீங்க சொல்லும் போது இந்த ஓசிடில அந்த அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் சொல்றீங்கல்ல முதல்ல செயல் அதுக்கப்புறமா வந்து அஹ் என்ன உணர்வுகள் அதுக்கப்புறமா குற்ற உணர்ச்சி அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் செயல் இப்படி சுழண்டுட்டே இருக்கிறது எனக்கே தெரிஞ்சது ஓ நான் எல்லா இடத்துலயும் இதுதான் ஸ்டக் ஆகிற போறேன்னு சொல்லி அது ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃப் கிடைச்சது அது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் என்ன அறியாம எல்லா விஷயமுமே அது நானா சரி பண்ணணும் அவசியம் இல்ல தானா நடந்தது புறத்துல என்னோட வேலைகள் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப அருமையா எல்லாமே போயிட்டு இருந்தது சோ இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல எதுவும் செய்யணும்ன்ற அவசியமே இல்ல கடைசி நிலையை கடந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நம்மள மீறின சில சேலஞ்சஸ் அதாவது பர்சனல் லைஃப்லயும் சரி வேலை நிமித்தமாவும் சரி ஒரு ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல வந்து ரொம்ப ஸ்டக் ஆயிட்டேன் அது வந்து என்னன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த ஒரு ரெக்கார்டு தேஞ்சதுன்னா எப்படி ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு இப்போ பழைய மாதிரி அந்த ஒரு இருக்கம் அந்த ஒரு ஆஹ் அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பாரம் ஒரு நோ உலகத்தையே நான் தான் தூமி தூக்கி சுமக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பாரம் அது மறுபடியும் வந்து தொத்திக்கிச்சு நான் சரி இது வந்து இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம வேலையை கவனிப்போம் அப்படின்னு இருந்தாலும் இதை வந்து ஷேக் பண்ணவே முடியல எனக்கே தெரியுது என்ன அறியாம என் மனம் போராடுதுன்னு ஆனா இது எந்த மாதிரி சூழ்நிலையே கொஞ்சம் இதுக்கு நீங்க கைட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வேலை செஞ்சிருக்குது இல்லையா ஆமா அப்புறம் இடையில வந்து நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து ஃபெயில் ஆயிருப்பீங்க ஆமா நீங்க சொல்ற ரெண்டு மூணு விஷயங்கிறது நீங்க வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருப்பீங்க ஆமா ஆமா தோல்வி அடைஞ்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க செயல் சரியில்லைன்னு நினைப்பீங்களா நம்மளால எல்லாம் என்னைக்குமே சரியாக முடியாதுன்னு நினைப்பீங்களா இல்ல அங்கதான் என்ன நான் நான் செஞ்ச செயல் சரியில்லைன்னு தெரியுது ஆனா நான் எப்பயுமே இப்படிதான் மறுபடியும் நான் இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து ஏறிடுச்சு நீங்களே உங்களை சரியில்லைன்னு ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க 
அப்ப நீங்க சரியா செயல் செஞ்சா கூட நீங்க வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டீங்க அது புரியுது ஐயா இப்ப நீங்க உங்களை சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு பிறகு எப்படி செயல் நீங்க வந்து எந்த செயல் நீங்க நல்லா செஞ்சா கூட அதை சரியில்லைங்கிற பார்வையில தானே பாப்பீங்க உங்க அதாவது உங்களோட டைரக்ஷனே மாறிடுது ஆமா ஆமா அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த செயல் செஞ்சாலுமே அது சரியில்லைங்கிற பார்வை மட்டும் தானே வரும் கண்டிப்பா அதாவது ஒரு ஒரு பள்ளத்துக்குள்ள இறங்கிட்டு நீங்க எந்த வேலை பண்ணாலும் அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே தான் செய்ய முடியும் அதை விட்டு வெளியவே வரல நீங்க நாம வந்து என்ன சொல்றோம்னா நாம வந்து எப்பவுமே ரைட் செயல் மட்டும்தான் சரியில்லைன்னு சொல்றோம் செயல் சரியில்லைங்கிறது கூட நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பது மார்க் வாங்கினாவே பாசுங்க நீங்க நாற்பது மார்க் வாங்காத தன்மையிலயா இருக்கிறீங்க இல்ல அந்த அளவுக்கு இல்ல நாற்பது மார்க் வாங்குற பையன் தான் ஐம்பது வாங்க முடியும் ஆமா ஐம்பது மார்க் வாங்கணும் தானே அறுபது வாங்க முடியும் அறுபது எழுபது எண்பதுங்கிறது அவன் அடுத்தடுத்து பொறுப்பா செயல்படும் போது அடுத்தடுத்த கண்டிஷனுக்கு மேல போக முடியும் அப்படித்தான் நடக்க முடியும் ஆமா சார் ஆமா நீங்க நூறு எல்லாம் உங்க கணக்க வைக்காதீங்க சார் அறுபது வாங்கினா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படித்தானே ஆமா நாற்பது தப்பா இருந்தா கூட நீங்க அதை பத்தி கண்டுக்காதீங்க அறுபது நல்லா இருக்குது இல்ல இல்ல புரியுது ஐயா புரியுது நம்ம வந்து அறுபது நல்லா இருக்கிறத பாக்குறது இல்ல இந்த தப்பா இருக்கிற நாற்பதையை தான் சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் உங்களை நீங்க வந்து குற்ற உணர்ச்சி கொள்றீங்க உங்களை சரியில்லைன்றீங்க நீங்க சரியில்லைன்னு உங்கள மேல உங்க மேல நீங்க கண்ணாடியில உங்க கண்ணுல லைட் அடிச்சு ஃபுல் போக்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா செயல் பூரா போட்டை விட்டுறீங்க இல்ல செயலுமே எனர்ஜி கிடைக்கிறது இல்ல சரியா செயல் செய்ய முடியாம போயிடுது எல்லாத்தையும் எனர்ஜியும் வந்து உங்க மேல அடிக்கிறது நீங்க சரியில்லைங்கிறதுக்கே உங்க எனர்ஜி பூரா சப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட ஒரே சக்தி தான் இருக்குது உடல் மனசு இயக்கத்துக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் தெரியும் உங்களுக்கு உங்க ஒட்டு மொத்த சக்தியும் நீங்க சரியில்லைங்கிற பக்கம் திருப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க நூறு பர்சன்ட் சக்தியும் திருப்பிட்டீங்கன்னா செயல்ல உங்களால என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் செயல் எப்படி சரியா செய்ய முடியும் புரியுது ஐயா புரியுது இது அந்த ஓசிடி வீடியோல பார்த்த உடனே என என்ன அறியாம அதுவே வந்து என்னுடைய செயல்லையும் ஒரு நேர்த்தி எல்லாமே வந்தது அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு முடிவெடுத்தல் அப்படின்னு வரும்போது அதுல சிக்கினதுதான் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த ஒரு ரயில் பெட்டிய வந்து இஞ்சி நிலுத்துட்டு வர மாதிரி பழைய இது இதெல்லாம் உள்ள வந்து பழைய எண்ணங்கள் பழைய ஞாபகங்கள் சரி அதையும் விட்டுட்டேன் நடக்கிறது போல நடக்கட்டும் எதுவுமே வந்து தன்னால சரியாகும் அப்படின்னு ஆனா அது எங்க திரும்ப ஸ்டக் ஆச்சுன்னே தெரியல சரி இன்னைக்குலாம் இங்க வேலையே கிடையாது வெற்றி புரியுதுங்களா புரியுது சார் நமக்கு நம்ம செயல் இப்படி இருக்குது பல சிறந்ததுல நீங்களே உங்களே நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் உங்களை விட்டு போயிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா எத்தனையோ நீங்க பிடிச்சுட்டு இருந்த விஷயம் மாறி இருக்குதா இல்லையா கண்டிப்பா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போக வேண்டிய ஒன்னு நாம வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் புரியுது சார் பந்தப்படுத்திக்கிறோம் 
நீங்க வந்து இது நடக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு நேரடியா மறைவும் சிந்திக்கு சிந்திக்க அதே விஷயத்த தானே சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறீங்க எப்படின்னாலும் ஏன் இது போக மாட்டேங்குதுன்னு யோராசி பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு வகையில அந்த விஷயத்தையே திரும்ப திரும்ப ரினியூவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தானே அப்புறம் எங்க அதுல இருந்து விடுவது அதுல இருந்து விடுபடுறது வேணாம் இது ஏன் இதை நம்ம யோசிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் அதே தானே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க எப்படி பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில திரும்ப திரும்ப ரினியூவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா அப்புறம் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு வரும் சொல்லுங்க கிடையாது <laughs> என்னமோ உணர்வோ எதுனால அது என்ன வந்திருக்குதுங்கும் போது கிட்டத்தட்ட அது முடிஞ்சு ஒண்ணு அவ்வளவுதானே அப்ப இறந்தது தெரிஞ்சுக்கிற தகுதி தான் அதுக்கு அதுக்கு மேல நமக்கு அங்க செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கு புரியுது சார் மீறி அது பின்னாடி நம்ம தெரியாம நடந்தா நடந்து போட்டு விடுங்க தப்பு இல்ல நம்ம ரொம்ப காலம் அது பின்னாடி பழகி இருக்கிற முல்ல அதனால கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு தான் வரலாமே என்ன தப்பு ஆமா கரெக்டா இல்ல இன்னைக்கு நீங்க இந்த உரை நீங்க சொன்ன நானும் உங்களுடைய எல்லா வீடியோவும் நான் இன்னைக்கு பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் நம்ம கேம்ப்லயும் கலந்துருக்கேன் எல்லாமே இது பண்ண அந்த டைம்ல எனக்கு அந்த ஓசிடி அந்த இது அடைஞ்ச உடனே வேற எந்த கேள்விகள் இல்ல பட் கேட்போம் இன்னும் ஃபைன் டியூனிங் ஆகட்டும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்டுட்டே இருந்தேன் மறுபடி ஸ்டக் ஆன உடனே தான் இன்னைக்கு வந்த உடனே இந்த அணுகுமுறை எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவா கொடுக்குது ஸோ இது இது மூலமா நான் பாக்குறேன் இன்னும் கூட என்ன சொல்றோம்னா நம்மளுடைய ஓசிடிங்கிறதுல நம்மளுடைய டென் பர்சன்ட் தான் நான் சொல்றதுல நைன்டி பர்சன்ட் எதுக்கிற வேலை தான் நீங்க அதுக்கு வந்து இம்பார்ட் அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுக்குன்னு அதுக்கு இம்பார்ட் அது என்ன வேணா நடந்துட்டு போட்டுன்னு ஃப்ரீடம் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது ஃப்ரீ ஆயிடும் நீங்க அதனால வச்சு உங்களை சரியில்லைன்னு நீங்க முத்திரை குத்தாதீங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வர்றது புரியுது புரியுது அந்த ஒரு தவறான ஒரு சில இதனாலே நம்ம சரியில்லைன்னு நினைச்சுக்கு தேவையில்லை புரியுது இதுல இப்ப வந்து இதே அணுகுமுறையை வந்து நான் கொஞ்சம் இது நடந்த செயல் பத்தி சொன்னேன் இப்ப நடக்க போற செயல் பத்தி சில நேரங்கள்ல வந்து அந்த ஆங்ஸைட்டி அதெல்லாம் வந்து அதுவுமே நமக்கு தெரியுது நம்மளுடைய வேலை வந்து திட்டமிடலோட முடிஞ்சிருது அதுக்கு ஒண்ணுதானே எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்கிறது முடிஞ்சு போனதை யோசிக்கிறது ஒண்ணுதான் அது நடக்காத ஒண்ணு இது முடிஞ்சு போனது ஒண்ணு அது தெரியாது அது மட்டும் எப்படி நடக்கும் எப்படி கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க நினைக்கும்போது <laughs> அதை எப்படி நம்ம அணுக போறோம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சரி விடு நம்ம இதுல கலந்துக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா கூட விட முடியல அந்த அளவு அதுவும் தெரியல அதுவும் இதே அணுகுமுறையில நான் பாக்குறேன் வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் தான் தனிப்பட்ட முறையிலயும் டைம் வாங்கிட்டு நான் பேசுறேன் ஏதோ ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இருப்பேன் நீங்க ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போடுங்க டைம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஏதாவது நீங்க என்ன பர்சனலா இன்னும் கூட ஏதாவது இப்ப ஏன்னா நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட முடியாது சில பர்சனலா பாதிப்புகள் ஏதோ ஒரு கூட இருக்கலாம் அது கூட என்ன பண்ணலாம்னு கேளுங்க எல்லாமே மனிதர்கள் தானே எல்லாத்தையும் கடந்து தான் வரும் அதுல இருக்கிற மிஸ்டேக் நம்ம எப்படி பார்க்கலாங்கிறது கூட கேதர் பண்ணி நம்ம ஒரு ஐடியா சொல்லலாம் இல்ல சொந்த வாழ்க்கை எனக்கு நடந்தது கூட சொல்லலாம் அதனால ஏதோ ஒரு வகையில மொத்தமா நீங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க பிடிச்சிருக்கிற பிடிய தளர்வதற்கு அது உதவியா இருந்தா அதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா ஐயா தேங்க்யூ நன்றி நன்றி <laughs> 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 நல்லா இருக்கு நான் என்ன கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சேன்னா அதுக்கு நீங்க அப்பவே பதில் சொல்லிட்டீங்க அதனாலதான் நான் வெளியே போயிட்டேன் அதாவது 
அதாவது முடிஞ்சு போனதுதான் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னாலும் கூட நம்ம சில நேரம் சவாரி செஞ்சமே அப்படி செய்யாம விழிப்பா இருக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்கணும்னு தான் முடியாது கேட்கணும்னு நினைச்சுதான் இது பண்ண நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்க கொஞ்சம் தான் போயிட்டுதான் வந்தாதான் என்ன அப்படின்னு அந்த நேரமே பதில் சொன்னீங்க ஆமா அதான் சொன்ன முடியாது முடியாதுன்னு கூட எடுத்து கொஞ்சம் தான் போயிட்டு தான் வர முடியும் அதான் நிஜம் அதனாலதான் சார் என்ன சார் இதான் பதில் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு வெளியே போயிட்டேன் ஒரு வீடியோ கேட்ட ஓசோ வீடியோ அவரு இதான் சொல்றாரு எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது சங்கிலி மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் சொல்லிட்டு விழிப்போடு இருங்கள் கவனியுங்கள்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டாரா ஆமா ஆமா அத கேட்டுட்டுதான் தெரியுது நீங்க அதெல்லாம் கேட்காதீங்க நீங்க இப்ப இருக்கிறதே நல்லா இருக்கிறீங்க அன்னைக்கு என்கிட்ட பேசுனீங்க நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறீங்க நீங்க நம்மளுக்கு வீடியோ மட்டும் கேட்டுவாங்க வேலைக்கெல்லாம் போகாதீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க வேண்டாம் சரியா சரி சரி அதான் கொஞ்சம் போயிட்டுதான் வாங்க நான் பதில் சொன்ன உடனே சரி கிளியர் ஆயிடுச்சு அதாவது எந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்ப பகவத்துக்கு வந்துட்டா பிரச்சனை இல்ல வேற எங்கேயோ போய் சிக்கிக்க கூடாது அதை சொல்ல வரேன் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்துல இருந்து வந்தேன்னு நான் சொல்லி இருக்கேன் இல்ல இல்ல பேசி இருக்கிறீங்க பேசி சொல்லுவாரு <laughs> 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 நடக்குதுங்க <laughs> 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 அனுப்புறேன் நிருபமா <laughs> மத்த ரெண்டு செஷன் என்னால கவர் பண்ண முடியலங்கயா அதுல ஓசிடி கவர் பண்ணிருக்கறத கேள்விப்பட்டங்கயா சரி நீங்க உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து என்னோட நம்பர் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுங்கயா இருக்குங்கயா உங்களோட நம்பர் இருக்குங்கயா 9942058080 ஓகேங்கயா நீங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க நான் ஒரு 5 6 வீடியோ வந்து இந்த ஓசிடி தான் அனுப்பி சொல்றேன் சரியா சரிங்கயா நீங்க அத கேக்கணும் வேற என்ன புக் படிச்சி இருக்கீங்க பகவத்தரிதை <laughs> இல்ல நான் கேக்குறது பகவத் ஐயா புக்கு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க மத்ததெல்லாம் கேக்கலீங்க நீங்க எந்த ஆன்மீக புக்கு படிக்கிறது உங்க சொந்த கதை நான் சொல்றது பகவத் ஐயா புக்கு என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க அவரோட வாழ்க்கையை பத்தி எழுதின புக்கு சரி மனதின் இயக்கத்தை பத்தி அவர் எழுதின புக்கு எதுவுமே படிக்கலையா இன்னும் இல்லைங்க நான் சொல்லுங்க நான் வாங்கிக்கிறேங்கய்யா சரி நீங்க முதல்ல வந்து ஞான விடுதலை 
கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு சரிங்க ஐயா மனமெனும் மாம் இருந்து மனதில் உறுதி வேண்டாம் ஆகாமிய கர்மா இந்த அஞ்சு நூல் வாங்கி நீங்க படிக்கணும் சரிங்க ஐயா டாக்டர் கிட்ட போய் மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஸ்கேனுக்கு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் டெஸ்ட்டுக்கு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் கன்சல்டிங்க்கு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் உட்கார்ந்துருக்கிறோமா உட்கார்ந்துருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணி தான் சார் டாக்டர் பார்க்க முடியுது டோக்கன் வேற சொல்லிட்டு உட்காந்து பார்த்தா கூட மாத்திர தான் அதிகமாவது தவிர சரியாவல மாத்திரையும் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதான் மாற்றம் வரணும்னா யார் முயற்சி பண்ணணும் நாம தான் மாறணும் இல்ல நீங்க முயற்சியாவது எடுக்கணும் ஆமாங்க அதுல இருந்து வெளியே வரது கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி எடுக்கணும் முதல்ல நம்ம உள்ள எப்படி செயல்படுதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்க ஐயா உங்க மன இயக்கம் எப்படி செயல்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு புக்கு படிக்கணும் வீடியோ பார்க்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிறதுல இருந்து பாதி முதல்ல ரிலீஃப் ஆகுவீங்க சரிங்க ஐயா முதல்ல கொஞ்ச காலத்துக்கு மாத்திரையை ஒட்டுக்கா நிறுத்தக்கூடாது சாப்பிட்டுக்கிட்டே கன்யூ பண்ணிட்டு வந்துட்டு பிறகு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கணும் பத்து மாத்திரை எட்டு மாத்திரை ஆகும் ஒன்பது மாத்திரை ஆக்கினா கூட பரவாயில்ல ஒன்பது எட்டு ஆகணும் ஏழு ஆக்கணும் அப்புறம் பகல் மாத்திரையை குறைச்சிட்டு இரவு மாத்திரையை மட்டும் வைக்கணும் இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருடம் பொறுமையா நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணும் போதுதான் மாத்திரையை மாற்றம் பண்ண பண்ண உடலும் மாறுதல் கிடைக்கும் இப்படித்தான் அடைய முடியும் ஐயா அம்மா பேட்டையில தான் ஆபீஸ் உங்களை வந்தா பார்க்க முடியுமா ஐயா இல்ல நீங்க என்னைய பாக்குறதுங்கிறத விட முதல்ல இந்த வீடியோ புக்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து புத்தகத்தை வந்து உங்களுக்கு படிச்சு சொல்ல முடியாது நீங்க தான் படிக்கணும் சரிங்க படிச்சுக்கிறேங்க நீங்க முதல்ல அதெல்லாம் வாங்கி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கீங்க பண்ணாதான் நம்ம அதை பத்தி பேசவே முடியும் விடைகள் கிடைக்கும் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்க ஐயா கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வேற யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்பீங்கன்னா பண்ணுங்க இதுக்கு இல்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க